Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul di masjid ini. Allah ringankan langkah kita untuk bisa berjalan ke datang ke masjid ini dan Allah berikan kesehatan kepada kita yang bisa kita manfaatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menunaikan ibadah salat Jumat. Dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Kita sudah menuntaskan ibadah Ramadan kita selama 29 atau 30 hari yang lalu Yang kita sudah optimalkan dengan mengisi dengan berbagai macam ibadah Dan kita hari ini sudah memasuki hari ketiga di bulan syawal Yang insya Allah kita akan terus jaga kualitas ibadah kita Dan kita terus pelihara untuk apa-apa yang sudah kita capai di bulan Ramadan lalu Jangan sampai apa yang sudah kita capai terbuang sia-sia ketika memasuki bulan syawal Bagaimana cara kita untuk menjaga Supaya kita bisa terus konsisten Mari kita kembali kepada Al-Quran Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menjelaskan bahwa Fungsi dari Al-Quran sendiri adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk Sebagaimana dalam rangkaian ayat-ayat ibadah puasa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran Hudal lin nasi wa bayyinati minal huda wal fulqan Salah satu fungsi Al-Quran adalah huda linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayina timinal huda dan sebagai penjelas atas petunjuk-petunjuk tersebut. Maka mari kita cari petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Mari kita melihat kembali kepada Al-Quran apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan ini. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Bahkan Nabi Ibrahim sekalipun sudah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dimuat di dalam surat Al-Baqarah. Di ayat ke 129 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Nabi Ibrahim berdoa di dalam ayat tersebut, "Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah utuslah di tengah mereka seorang rasul dan dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah yang mereka kepada mereka dan menyeru, dan menyeru, mensucikan mereka. Sungguh engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Ibrahim meminta agar diturunkan ayat diturunkan seorang rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat-ayat inilah keterkandung berbagai nasihat. Termasuk bagaimana kita bisa menjaga komitmen kita setelah Ramadan ini. Ada beberapa wasiat yang disampaikan Al-Qur'an kepada kita bagaimana kita bisa memelihara kualitas ibadah kita setelah lewati masa Ramadan ini. Yang pertama, kita ingatkan kembali pada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatish syaithan. Wa may yattabi' khutuwatish syaithani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kita tahu di dalam Ramadan kemarin setan-setan dan iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan situasi yang kondusif untuk kita untuk beribadah. Kaki kita begitu ringan untuk melangkah ke masjid. Lisan kita juga begitu ringan untuk mengucapkan zikir dan juga membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. <tuh> Demikian juga dengan semangat kita di dalam bersedekah dan berinfak. Allah mudahkan karena Allah membelenggu setan-setan itu. Maka setelah Ramadan berlalu setan-setan itu pun dilepaskan kembali dan mereka pun siap untuk terus menggoda kita. agar tersesat dari jalan kebenaran agar jiwa-jiwa yang sudah mensucikan dirinya dalam bulan Ramadan lalu bisa mereka goda kembali untuk kembali ke kepada kesesatan oleh karena itu ingatkan kembali ayat ini la syaitan jangan sampai kita tergoda oleh setan untuk kembali melangkah kepada jalan yang tidak benar 
Setelah kita berusaha di bulan Ramadan kemarin untuk meraih hidayah Allah, di bulan Ramadan lalu kita berusaha untuk menjaga kualitas ibadah kita, jangan sampai kemudian setan yang sudah lepas berkeliaran kembali menggoda kita, yang pada akhirnya bisa menyesatkan kita. Karena memang untuk mensucikan jiwa itu luar biasa beratnya. Selama Ramadan kemarin kita 29 hari atau 30 hari berpuasa, kemudian di akhir Ramadan kita tambahkan dengan itikaf yang dengan serangkaian kiamul lail. Kita biasakan membaca Quran, minimal kita berusaha untuk hatam satu kali Al-Quran. Itulah upaya-upaya kita untuk mensucikan jiwa kita. Jangan sampai upaya-upaya yang berat ini kemudian kita hancurkan dengan mudahnya kita untuk kembali menerima bisikan-bisikan setan untuk kembali ke sesatan. Secara logika, mensucikan atau membersihkan itu sulit dan memang berat. Sebagai contoh misalnya dalam mencuci baju saja, mensucikan baju membutuhkan waktu yang cukup berat, cukup lama. Dari mulai mencuci, mencucinya, merendamnya, kemudian e, membasuhnya kembali, kemudian menyetrikanya, sampai menjemurnya, kemudian menyetrikanya kembali. Paling tidak butuh waktu satu hari untuk satu buah baju atau beberapa buah, buah baju. Begitu susah yang e, upaya yang harus dilakukan untuk membersihkan sesuatu. Tapi bagaimana untuk mengotorinya? Sangat-sangat mudah untuk mengotorinya. Satu baju, bahkan satu lemari baju pun begitu mudah kita kotorkan dengan melemparkan lumpur ke dalam baju-baju tersebut atau melemparkan baju-baju tersebut ke dalam lumpur begitu pula hati kita susah payah kita mensucikan jiwa kita mensucikan hati kita selama di bulan Ramadan lalu maka begitu mudah juga untuk kita untuk mengotori hati kita dengan menerima godakan-godaan setan oleh karena itu jangan sampai kita menjadi budak-budak setan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan dengan mengotori hati kita mengotori kembali jiwa kita merusak kembali amal soleh kita dengan mendengarkan bisikan-bisikan setan maka tugas seorang muslim setelah Ramadan adalah tetap waspada terhadap bisikan-bisikan dan rayuan-rayuan setan yang senantiasa terus menggoda kita sepanjang waktu bahkan setan membisiki manusia untuk dalam kesesatan sampai dengan akhir hayat hidup seseorang sampai ketika seorang itu berada di dalam sakar, kondisi sakral maut dan diantara cara yang dapat kita hindarkan dari godaan setan adalah dengan senantiasa berzikir dengan dengan setia senantiasa membaca Al-Qur'an, dengan sentiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lakukan pada bulan Ramadan lalu. Karena setan akan pergi ketika orang-orang setan dalam riwayat setan kabur ketika mendengar suara azan dan akan kembali lagi ketika azan sudah selesai berkumandang. Maka ketika kita ingin menghindar dari godaan setan, teruslah pelihara lisan kita dengan dengan zikir, hati kita kita penuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala agar setan tidak mau mendekat kepada kepada kita dan tidak membisiki kita. Wasiat yang kedua adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke-92 ketika Allah berfirman, "Wala takunu kallatina wala takunu kallatina godat goslaha min min ba'di quwatan ankasa." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan dengan kuat. Selama bulan Ramadan kita membentuk watak dan karakter kita ya secara baik ya dengan berbagai amal kebaikan seperti membiasakan sholat malam membiasakan tilawah Al-Quran membiasakan sodako setiap hari disiplin dengan waktu kemudian bersabar dengan segala macam ujian dan cobaan maka jangan sampai kita begitu memasuki hari-hari pertama di bulan syawal ini kita langsung menghapus kebaikan-kebaikan tersebut sehingga Ramadan seperti tidak ada artinya Ramadan hanya jadi bulan tiba-tiba saja tiba-tiba kita menjadi soleh tiba-tiba kita menjadi rajin ke masjid setelah Ramadan kita tinggalkan lagi masjid kita tinggalkan lagi bacaan Quran kita jangan sampai seperti itu kalau seperti itu kita sama saja dengan ayat yang di, uh, sosok perempuan yang digambarkan di dalam ayat tersebut kita tidak ubahnya seperti perempuan tersebut yang ketika malam hari sampai begadang dia memintal benang menenun benang-benangnya menjadi selembar kain Kemudian setelah susah payah menjadi selembar kain, pada pagi harinya diuraikan kembali kain tersebut menjadi benang-benang saja. Allah ingatkan kita supaya kita tidak merusak, tidak berperilaku seperti wanita tersebut yang sudah capek-capek memintal ben- menenun benang menjadi kain, kemudian diuraikan kembali menjadi benang-benang. Jangan sampai kita sudah susah payah selama sebulan penuh, kita susah, susah payah ber- menahan ngantuk, menahan lapar untuk kemudian menjalankan berbagai macam ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah berakhir Ramadan kita kembali kepada kesesatan kita kembali kepada kepada kemaksiatan dan kita tinggalkan amal-amal soleh tersebut Allah mengingatkan kita di dalam ayat tersebut wasiat ketiga yang digambarkan yang disampaikan oleh Al-Qur'an adalah 
apa yang Allah sampaikan di dalam ujung di penghujung di surat Al Hijr ketika Allah berfirman wa abudurabbaka hatta yatiyakal yakin dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu hari yang diyakini yaitu ajal kita sampai kapan kita memelihara ibadah Ramadan ini seterusnya seterusnya selama hayat masih di di kandung badan seterusnya selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala Kita diperintahkan untuk terus menjaga kualitas ibadah kita, terus menjaga ibadah-ibadah kita, dan tidak kita tinggalkan, apalagi meninggalkan yang wajib. Nauzubillah. Jaga terus semangat kita dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan hari akhir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit menjelang wafatnya, beberapa kali beliau pingsan. Kemudian saat waktu sholat tiba beliau berusaha bangun, ya untuk tetap bisa sholat berjamaah. Bahkan akar supaya bisa pulih kesadarannya ketika beliau pingsan, beliau mencuci, membasuh wajahnya supaya matanya segar kembali dan sadar dari dari pingsannya. Ketika saat benar-benar beliau tidak bisa bangun lagi, Rasulullah tidak bisa bangun lagi, barulah beliau bersabda, perintahkan Abu Bakar, kata Rasulullah. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Subhanallah kalau kita lihat bagaimana Rasulullah dalam kondisi seperti itu pun masih berusaha untuk sholat berjamaah. Ya. Itulah telah dan terbaik yang uh, yang ada di depan mata kita untuk tetap berada dalam berama, dalam keadaan dalam ketaatan dalam beramal soleh bagai, bagaimanapun kondisinya. Maka bagi kita yang kemarin sudah terlatih untuk selalu ke masjid, senantiasa membiasakan berada di masjid, lanjutkan kebiasaan baik tersebut. Ya. Ketika ada kesempatan, bahkan ketika sakit balsi sedikit sedikit, upayakan untuk tetap tetap berada di masjid. Sungguh beruntung orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan selalu beramal. kebaikan dalam keadaan menjalankan salat dalam keadaan tilawah Quran dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Wasiat keempat yang disampaikan oleh Al-Qur'an adalah apa yang Allah sabarkan di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Ketika Allah berfirman, "Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid." Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan kepadamu, sungguhnya jika kamu bersyukur Nisaya Allah akan menambah, kami akan menambah nikmatmu kepada nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna azabila syadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku siksaku sangat azabku sangat sangat pedih. Alhamdulillah, selama ini di bumi ini, di wilayah ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dengan tenang, tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa takut. Makanan yang cukup, ketika berbuasa, berbuka puasa pun makanan terhidang begitu banyak di hadapan kita. Kita bisa datang ke masjid-masjid yang menyediakan takjil tanpa harus membeli. Begitu mudah kita menjalankan ibadah puasa. Begitu mudah kita menjalankan ibadah sholat di masjid. Masjid-masjid yang bahkan banyak sekarang dengan penyejuk AC. Masjid-masjid yang terbuka untuk umum. Masjid-masjid yang nyaman begitu dan terbuka untuk jamaah bagi, bagi siapapun untuk bisa sholat di situ. Sementara di belahan bumi lain. Masih banyak orang-orang yang sulit untuk melakukan ibadah puasa dengan mudah. Di negeri-negeri muslim minoritas, mereka harus menahan godaan yang kuat ketika di lingkungan sekitarnya tidak ada yang berpuasa. Atau di negeri-negeri yang waktu puasanya panjang, bisa sampai 16 sampai 20 jam, mereka lebih berat puasanya dari kita. Atau yang sekarang ini sedang menjadi perhatian ke umat muslim sedunia, yaitu di Gaza. Jangankan untuk bisa beritikaf dengan, dengan tenang Jangankan untuk bisa menikmati hidangan berbuka puasa yang bisa kita pilih mana yang enak Bahkan untuk bisa menemukan makanan untuk berbuasa, berbuka puasa pun mereka sangat sulit Jangankan untuk bisa ber, melaksanakan sholat id dengan tenang Mereka senantiasa dalam berada dalam ancaman kematian Ketika drone-drone milik Israel terus bertebangan di, antara, di, di atas kepala mereka Mereka menjalankan puasa dengan penuh kecemasan Mereka menjalankan puasa dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran akan jatuhnya bom-bom yang mematikan. Mereka tidak bisa tenang lagi dalam menjalankan ibadah salat dan ibadah salat salat wajib maupun salat tarawih sebagaimana yang kita lakukan. Bersyukurlah kita yang berada dalam situasi yang begitu tenang, begitu nyaman untuk beribadah, bukan hanya tidak khawatir tetapi juga fasilitasnya yang yang luar biasa disediakan oleh uh, oleh masjid-masjid untuk kita bisa beribadah. Maka Bagi kita-kita yang masih melakukan ibadah dengan leluasa, masih bisa beribadah dengan tenang, manfaatlah, manfaatkanlah kesempatan tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, ya, agar Allah tambahkan nikmatnya. Ya, la in syakartum wa la azid wa la in syakar wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidan nakum. Kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya, tidak hanya Allah biarkan tapi akan Allah tambahkan. Maka manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada ini, kepada kita ketika kita memang 
diberikan kemudahan di dalam beribadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal ketika keadaan sudah susah sudah sudah sulit untuk kita bisa beribadah secara tenang. Ketika kita sudah sulit untuk ber, bisa sholat berjamaah, misalnya ketika kita menderita sakit yang cukup berat, kita tidak bisa bangun dari tempat tidur atau kita tidak sulit untuk berjalan, itulah kondisi-kondisi di mana kita sudah sulit tidak leluasa lagi untuk beribadah ke masjid. Maka mumpung kita masih sehat, diberikan nikmat Allah yang uh, fisik yang baik, tidak ada sakit di dalam diri kita atau hanya sakit sedikit, maka manfaatkanlah untuk senantiasa ke masjid, manfaatkan untuk senantiasa membaca membaca Al-Qur'an. Dan lantunkan selalu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agar kita selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa syukrika husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kelima yang disampaikan oleh Al-Qur'an kepada kita agar kita bisa memelihara ibadah kita di bulan Ramadan adalah apa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Allah berfirman di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. <tuh> Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Selaya mereka berdoa, "Ya Allah, Ya Tuhan kami, beri terimalah kepada kami amalan kami. Sungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Bayangkan dua orang yang soleh, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berada di tempat yang terbaik yaitu di Mekah Mukarramah, melakukan kegiatan yang baik yaitu meninggikan Ka'bah, tetapi dia masih mereka berdua masih berdoa kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna." Rabbana taqabbal minna inna kanta samil alim. Mereka masih berdoa, masih khawatir awa, iba, amal amal solehnya mereka tidak diterima. Meskipun mereka dalam situ, dalam waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, melakukan amal yang terbaik yaitu meninggikan Ka'bah, tetapi mereka masih berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Karena mereka khawatir, ada rasa khawatir di dalam diri mereka, amal-amal yang sudah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang masih banyak dosa, yang masih banyak melakukan kemaksiatan. Apakah kita tenang-tenang saja tidak berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita? Para sahabat dan salafus saleh, 6 bulan setelah Ramadan, mereka terus berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. 6 bulan. Tidak hanya pada saat selesai salat Id kita berdoa ke saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Sudah cukup setelah itu kemudian kita tidak berdoa lagi. Para sahabat dan salafus saleh mencontohkan kita 6 bulan setelah Ramadan, selama 6 bulan setelah Ramadan selesai, mereka terus berdoa agar Allah terima amal ibadah mereka. Kemudian 6 berikut 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar disampaikan ke dalam bulan ke dalam bulan bulan Ramadan. Karena mereka teringat apa yang dicontohkan oleh Nabi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mereka sangat khawatir ibadahnya tidak amal, kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bahkan mereka berada di tempat yang terbaik. <tuh> sehingga setiap setelah bagi kita kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah ketika kita selesai melakukan kebaikan bermohon, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal kebaikan kita. Orang-orang mukmin menghimpun semua kebaikan dalam waktu yang sama tetapi dalam dirinya masih ada kekhawatiran untuk tidak diterima amalnya. Oleh karena itu mereka tidak mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang fasik menghimpun semua keburukan, banyak melakukan kemaksiatan tapi mereka tetap tenang-tenang saja. Kita ingin berada di mana? Apakah di galangan orang-orang mukmin sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail atau kita berada seperti orang-orang fasik yang banyak melakukan keburukan, menghimpun kemaksiatan tetapi tenang-tenang saja. Tentu kita tidak ingin berada pada situasi yang kedua, berada seperti orang-orang fasik. Yang kita inginkan adalah senantiasa Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal kita di bulan Ramadan yang lalu kemudian kita lanjutkan di bulan-bulan Syawal ini dan di bulan-bulan berikutnya dan yang dia ikuti dengan doa agar Allah menerima semua amal ibadah kita. Barakallahu li alaikum fil Qur'anil Azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal min kulli zambin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah 
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bisani ila yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di khatib kedua di khutbah kedua ini khatib mengingatkan diri pribadi maupun kita semua untuk senantiasa tadi menjaga amal-amal ibadah kita yang sudah kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Ya. Ramadan telah pergi dari hadapan kita dan kita harus menunggu sekian bulan lagi untuk bisa berjumpa. Itupun kalau Allah masih memberikan kesempatan kita untuk untuk hidup di Ramadan tahun depan. Tentu kita berdoa agar Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Dan situasi semangat Ramadan juga sudah hilang dari diri kita sampai kita berjumpa lagi di Ramadan tahun depan. Tetapi dalam situasi Syawal setelah Ramadan ini dan bulan-bulan seterusnya agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan, maka tetaplah tilawah Al-Qur'an. Tetaplah membaca Al-Quran walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita bisa satu, satu hari satu juz atau satu hari dua juz atau satu hari tiga juz. Minimal kita membaca satu atau dua halaman Al-Quran. Jangan sampai tidak membaca sama sekali. Semangat yang sudah kita tanamkan di bulan Ramadan jangan sampai hilang begitu saja dengan kita, kita tinggalkan baca Al-Quran kita. Tetaplah sholat malam walaupun tidak lagi setiap malam sebagaimana kita sholat taraweh di bulan Ramadan. Minimal sebu, minimal sebulan tiga kali kita sholat, sholat sholat malam. Minimal seminggu sekali kita sholat malam. Meskipun di penghujung-hujung waktu. Daripada tidak sama sekali kita sholat malam. Tidak pernah kita sama sekali sholat malam. Demikian juga tidak pernah kita sama sekali tilaw Quran. Tetaplah bersedekah. Walaupun tidak lagi sebanyak bulan Ramadan. Tidak lagi sebanyak sedekah-sedekah kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Maka itu lebih baik daripada kita tidak bersedekah sama sekali setelah Ramadan pergi. Tetaplah mengontrol hawa nafsu kita dan emosi kita, walaupun kesempatan memperturutkannya begitu besar, karena tidak ada lagi hambatan bagi kita untuk makan di siang hari, kita tidak lagi hambatan uh, hambatan bagi kita untuk menikmati yang apa-apa yang sebelumnya haram dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Tetapi tetaplah kita mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan emosi kita dan sebagainya. Tetaplah memakmurkan masjid dan berjamaah, sesibuk apapun kita. Di luar sana, kecuali ada uzur yang yang syari. Tetaplah semangat kita untuk memakmurkan masjid sebagaimana yang kita lakukan di bulan di bulan Ramadan. Maka jika semua ini tetap konsisten kita lakukan, tetap terjaga walau sedikit, maka kita akan termasuk ter, termasuk ke dalam hamba-hamba yang oleh Rasulullah disebutkan sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia. Beramalah sesuai kemampuan kalian. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai ka, sampai kalian sendiri yang yang bosan karenanya. Sungguhnya perbuatan yang paling Allah cintai adalah yang konsisten walaupun walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita menjadi tergolong dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang konsisten dengan amal-amal kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana nakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma ta'lu tahulu bihi bainana wa bainama asyatik wa min tu'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawidu bihi 'alaina maswa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al li musibatana fid dinina wa la taj'al li dunya akbaru hammina wa la mablighu ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna allahumma la tad'al lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daina illa fadaita wa la hajata min hawa'iz dunya wal akhirah illa illa khayta ya rahman rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub ilaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil ahdi wal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar fasquruni asyurkum wa asyuru li 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrallahi akbar